Hey guys, hi, this is Abhishek, Master Teacher of Physics, Art Vedanto. How is it going on? How is everyone doing? Ajay, the class starts right now. Hi Kavita, long time. How is everyone doing? Good evening guys, good evening. Bale bale, welcome to the session. Kushish Namaste. Hi, kaise aap log? Hi Mohammed. hi Rishabh. Hi all my NTSC aspirants, good job. Thank you so much Satyam Raji, thank you so much. Good going Akhilesh, kya baat hai? Fine Karun, kya baat hai? Bale bale. I'm doing great, Kushi. How are you? Hi. First time, first time attending your live class, Mithun Ji. Are, welcome to the session. I hope you have been enjoying the videos as such. Hi, Poonam Ji. Kaisi ho aap? Om Kesh, what's up, bro? Kya baat hai? Kya baat hai? Kya baat hai? Congratulations, guys, for being there. Thank you so much. Great. Thank you so much, guys. Thank you so much. It was. It is so lovely to be live here. It is so lovely to chat with you guys. And so lovely to take a live session for NTSC Physics. It's been long time that you guys have been asking us to take NTSC Physics. So, yaar, plan simple hai. Sir, paan session chahiye. We just need five sessions for completing the entire syllabus of NTSC for physics sessions. We are going to put some crazy, important and mind-boggling questions in front of you guys so that you can solve all the easy questions easily and all the hard questions also very easily with the help of this particular session. All these questions today are NTSC previous year questions. Similar type of questions always come in. So do not worry about that. Ki bahut bada pattern change hone wala, aisa kuch nahi hone wala. Bacho, bilkul chinta mat karo. Uske alaba, Today's session is a quiz where you guys can participate in the quiz. Every question today which we're going to solve, there are going to be five very, very important questions from the first set of chapters which you're going to take. Five very important questions. The sixth question will be a homework. All these five questions are going to be a quiz for solving every question. You will get 120 seconds. That's basically two minutes. That's more than enough to solve any question. We will understand the science. We will understand the physics behind all this question, which we're going to look into it today. Take it, to join the quiz, before we join the quiz, let me tell you about the course or the session which we are starting in this particular platform. First of all, before the session started, I saw there were a lot of likes already. Thank you so much for that. Hit that like button if you guys enjoy the session today. And also, subscribe to the channel if you guys are new to the channel because every single day we are giving out content for 9th standard, 10th standard, CBSE, ICSE, 10th and NTAC as well. Apart from that, some very fun to videos also. Okay, so let's remember this. Now, I would like all of you guys to relate to this code before we start today's session. Very, very important code. I know NTC exams are coming after that, pre-boards will come, after that boards will come. So try relating to this particular quote here. Very simple. Smiling doesn't necessarily mean you are happy. Sometimes it just means that you are strong. So guys, be strong, keep smiling, everything will pass by. Relax. Okay, let's move So this is pura structure of our NTC. Ka. Sabse pehle, there is motion and forces. Then you have work energy and power. Then you have sound and gravitation. Then the fourth session would be light. And the fifth session would be electricity. This is the overall structure of NTSC course 5 session. Okay, that's all. That's all. And you're done with the NTSC entire syllabus of CBA, uh, physics uh, for 9th and 10th grades of, uh, you know, various amount of courses out there. NTSC stage 1 ke liye itna kafi hoga. Ab pe dekho, today we're going to focus on the topic of motion and forces. Rest all will be second session, third session, fourth session, fifth session. That's it. Okay, before your NTSC examination next month, this would be done. Now let's go forward and start today's session. Now my dear students, starting today's session with the question number one, I'm hoping uh, that all of you guys will be able to do these questions very, very easily. This is question number one on your screen. And as I said, we're not going to do this question on a slide here. We will do it as a quiz. So let's go forward for the quiz right now. This is quiz. This quiz ko join karega, aapko kya karna padega? You have to go to menti.com. Okay, what do you have to do? You have to go to a website called as menti.com, menti.com and put the code 668407. What is the code? 668407. Once you enter the code, you are in the game. You are live playing with us NTSC quiz on a national level platform on YouTube right now. Just to check ki aaj ka session kaun jeetega. Okay, on the topic motion and forces. So, my children, join quickly. You can join through mobile phone also. I would prefer that so that on the laptop or on the desktop, you can see my video right now on YouTube. And also join the quiz with the help of the mobile phone and you can play it on the mobile phone. It's faster there. Okay, so we have quiz going on for national level. So, as I can see, 22 of you guys have joined, 23 of you guys have joined. Quickly keep on joining. Put down a name, whichever you want. Go ahead. So menti.com 668407. As that number crosses 50, we'll start the session. The best part about this quiz is, let me tell you, how many of you guys have watched Korn Banaya Karodbati? 
हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव वॉच कौन बने करोड़पति लेट मी नो ऑन दी चैट राइट नाउ जल्दी बताओ कौन बने करोड़पति कितने लोगों ने देखा है जल्दी देखा जित कौसब यू सीन खुशी यू सीन यस यस हर्षा यस ग्रेट जॉब Very good. You guys have seen, no? Okay. So, do you guys know the concept of fastest fingers first? You guys know that how the people come onto the hot seat. That is fastest fingers first, right? So that same scenario is here. It's not only the people who get points who give the correct answer. It's also about how fast you give. So if there are two people who give right answer, the faster person gets more points than the other person. So you have to be really fast to give the correct answer. But in that, do not lose points by doing. Hurry, buddy! Do not do hurry, buddy. So we have seventy students already joined in. Let's start the quiz. You can join in between also. The code is menti. dot com and the code is double six eight four zero seven. Let's go forward for the quiz right now. Question number one on your screen. For every question, you will get uh, two minutes to solve. Here is the question number one. Two minutes will be given to solve. Give it a shot. After that, I'll solve it for you guys. So do not worry. Okay. After this, I'll solve it for you guys. Okay. One second. One second. One second, guys. Just give me a moment. 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 Okay, one second. There is a small problem here. One sec. Right. So we are starting from here. Okay. So guys, question has started. Let's go. The question is on your screen. A particle experiences a constant acceleration for twenty seconds after starting from rest. Okay. If it travels a distance s1 in the first 10 seconds, you have to tell me at a distance of s2 in the next 10 seconds. Then displacement one is equal to displacement two. Displacement one is equal to displacement two by two. S1 is equal to s2 by three, or s1 is equal to s2 by four. So basically, you have to tell me what is the relationship between both the displacements. Now that's a very interesting question out there. Ye, this is one of the hardest question in NTAC. You will get it from the forces chapter. One of the hardest questions. So go ahead. Hi Akshat, what's up? How are you? Sixty of you guys have already voted. That's nice, man. Sixty of you guys have already voted. This is great. This is great. This is great. Come on, Kajal, Ishan, C, A star collection D. लग रहा है. क्या बात है? C लग रहा है Ishan. S two by three. Okay, Kostab. Let's check it out. Ishan C लग रहा है आपको भी. Okay, a lot of you guys are telling me option C right there. You have one more minute left. Continue. So when does grade ten live starts? Glenn, every week there is grade ten live for all the subjects. Where, which world are you in, Glenn? Come on, go ahead and check out the YouTube channel of nine and ten Vedantu. Hi Babdeep sir, K student Malti ji, how are you? Very good. It's so nice to see you here. So D C C D C D. Okay, majority of you guys voting for option C. 84 voted, yar. 84. Yani ke 84 bache se zada yahan pe khel rahe hain bache. Very good, very good. Sir, the same hai sir as you have. Oh, is it so Mithun? That's great. Already current sir, fir se kar dena live. Arey Deepak ji, same video banega fir bhi. Tab te ki baat hai. Kyu tension? Abhishek bhai, mera naam le lo bhai, please. Vijay ji, kaise ho aap? Hey Karthik, hey Karthik, how are you? I remember your mom's name now, Kavita Manoj. I remember that whenever I see you, it's like Karthik or you know, there. Sir, looking handsome today. Thank you so much, Shant. क्या लगता है आपको? 90 of you guys voted. 20 seconds left. Hey, double X Madhun, what's up? Aniket ji, कैसे हो आप? Sharmila ji, hi. Sashikant, 10 seconds left. 90 of you guys voted. I'm truly hoping that everyone here is giving the right answer. Hey, Anand. So, Shant, I'm taking live NTSC. ये live ही है भाई. Okay, the time is up, and let's see how many guys got it right. Ooh, okay, many of you guys are telling me that ki S1 is equal to S2 by 3. Maximum, which I was just seeing, was saying, but here I am showing that a lot of you guys voted for option A. S1 is equal to S2. 41 of you guys voted, where 91 of you guys were the total number of votes. So congratulations, guys! If you guys are winning, you are winning along that 91 students. So let's go ahead and check out the leader boards. Ki after the first question, who is on the leader board right now? So these are the top ten students. Midun on the top, Rishab is on second, Divyanshu on third, Kajal on fourth, Charan on fifth, Simba on sixth, Mars on seventh, Karthik is on eighth, B B K Wines is on ninth, and Sonal is on tenth. Congratulations, guys! These are the top ten students after the first question only. There are four more questions left. Chill out. We'll do really great. So let's go back and try to solve this question. ठीक है? एक बार इसको solve करने की कोशिश करते हैं. तो whenever this kind of question comes, I have a very simple tip to give you guys. Draw the diagram. Once you draw the diagram, you are sorted. ठीक है, so this kind of questions are hard for me also guys, so if in case I do any mathematical mistake or physics mistake, do let me know. ठीक है, बता देना please. तो अब diagram बनाते हैं. तो let's select select red color. A particle experiences a constant acceleration for 20 seconds after starting from rest. Let's decode the question. So that means there is a particle 
at point A and at this particular point A the object is at rest, the particle is at rest. So u is equal to 0. Correct? Sorted. It was u is equal to 0 because the particle is at rest. Now the object accelerates to point B. Kitne time mein? 20 seconds mein the object has accelerated and reached point B. Now what? If it travels a distance S1 in the first 10 seconds. So I'll not name this as point B. I'll say ki the object has reached at this particular point in total 20 seconds. If the object covered in 10 seconds, what is the displacement? S1. And in the another 10 seconds, the displacement is S2. What are they asking? They're asking, then what is the relationship between S1 and S2? So I'll name this as B. I'll name this as C. Okay, I'll do this. Now, a very simple uh, assumption here. What do we need to find? The relationship between S1 and S2. To find out the relationship between S1 and S2, I need to first find what is S1 and what is S2. Once I find out the uh, values of both S1 and S2, I can relate both of them. That I need to do. So my first target is to find out S1 and S2. Diagram is clear. Okay. Let's get S1 first. S1 is the easy. S1 is the easy thing. S1 is the is equal to what? Kya kya given hai mere paas? Mere paas u hai. Mere paas bola gaya ki time ye hai. Aur ye bhi bola gaya ki acceleration jo hai, yaha pe ho rahi hai. Kya ho raha hai? Constant acceleration hai. There is a constant acceleration also in this direction. So I have acceleration, I have time, I have u. So I basically have u, a and t. Kaun sa formula apply karu taaki mein displacement mil jaya? Which equation of motion? Obviously the second equation of motion which is that ut plus half at square. Here a b hai, u b hai, t b hai. u a t, u a t. Correct? Chota variable mil jayega. Awesome. Yaha pe ut ho gaya 0, kyunki u 0 hai. So ut became 0. What is the answer now? Half a t square. Sahi? Half a, what is t? t for a to b is 10 seconds. So 10 ka square. The answer becomes 100 a by 2. So the answer is 50 a. Chalo mil gaya mujhe. This I'll take it as the first equation. I have got the value of S1. I have got the value of S1. Sorted. I need to find S2 now. I need to find S2 now. So what I'm going to do, I'm going to break this into two parts. AB, I have done. AB is done for me. AB, is, AB part is done. Now I'm talking about BC. For BC part, for this entire part, that's the displacement for S2. This part is S2. So what will I do? First, I'll write S1 here. S1 is equal to 50A. I got it. I am keeping it separately, I am going to rub this apart. Let us try for solving S2. If I write down S2's equation that is ut plus half at square, I know t, I know a also constant acceleration hai. b to cb, aapka constant acceleration hai, diya hua hai. time bhi pata hai, 10 second hai. But, 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 what is the value of u? For S2, that is a displacement from b to c, u is here, at point b, Jo velocity hogi, wo S2 ke liye initial velocity hogi. Hai na? S2 displacement is not from A to C. No, it's from B to C. So for S2, the initial velocity starts from B. And final velocity here is at C. Got the point? So, now, I don't know what this U is. I have no idea what this U is. Is there any way I can find out that U? Because once I find out that U, I can put that here and I can continue with the equation. So what should I do? How can I find that u? It's very easy. Very, very easy. If I come back to AB, if I come back to AB displacement, I know u here, 0 hai. I know a here, constant hai. I know t which is equal to 10 seconds. I have u, a and t. For AB displacement, for AB part, if I find out the v, that is the final velocity for point B. Final velocity for point B, if I consider S1, that final velocity for S1 will be equal to the initial velocity of S2. I say, na, yaan se yaan tak gaya. Phir yaan se yaan ja raha. A to B. For A to B, this is the final velocity. But for B to C, this is the initial velocity. It starts from here for B. So the final velocity from A to B will be equal to initial velocity from B to C. So if any, any way I can find out this V, I can, that is equal to U. Can I find out that V? Yes. Apply first equation of motion for A to B. So for A to B, if I apply first equation of motion, U plus A T, U is 0. So A T, that is 10 A. Got it? A T is what? 10 A. So I've got my final velocity for B. So if B is 10 A, then U is also equal to 10 A for S2. 
डालो यहां मिल गया यू मिल गया टेन ए इन टू टी क्या आपका टी इज टेन फॉर एस टू अगेन प्लस हाफ ए टी इज वॉट टेन स्क्वायर लो मिल गया आंसर क्या आंसर है ट्वेंटी ए सॉरी माई मिस्टेक ट्वेंटी ए नहीं हंड्रेड ए यस हंड्रेड ए प्लस फिफ्टी ए सो वॉट इज दंसर वन फिफ्टी ए देखो आंसर आ गया इक्वेशन टू क्या है एस टू मिल गया वन फिफ्टी ए ठीक है इसको यहां पे लिखो एस टू इज इक्वल टू वन फिफ्टी ए ऑसम नाउ इन वॉट वी नीड टू फाइंड वी नीड टू फाइंड की एस वन और एस टू का रिलेशन क्या है तो रेशियो निकालो एस वन बाई एस टू एस वन एस फिफ्टी ए एस टू एस वन फिफ्टी ए ऑसम ए ए कैंसिल फिफ्टी वन फिफ्टी थ्री जा तो आगे आंसर वन इज टू थ्री इज द रेशियो विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड सो एस वन इज इक्वल टू एस वन बाई एस टू इज इक्वल टू वन बाई थ्री सो वन बाई थ्री है तो यानी कि एस वन इज इक्वल टू एस टू बाई थ्री सो ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर फॉर ऑल ऑफ यू कैर बच्चो सो दिस वॉज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन it takes some time to do it the first time that's why i spent some time so that all of you guys can understand these kind of question now based on this question guys i want you guys to do one more question on the similar manner which is one more level up from this question theek okay? hai so guys going forward right now to the menti quiz again get ready you will get 2 minutes for this question also if in case you have come out of the menti quiz go back we are solving it again your time starts in 5 4 3 2 1 Your quiz is here. Question number two on your screens. Let's go. Okay, so sixty-eight, seventy, seventy-one. A lot of you guys are here. A particle moving with a uniform acceleration travels twenty-four meter and sixty-four meter in the first two consecutive intervals of four seconds each. Its initial velocity is. Do you guys understand what's happening here? What is happening here? Nothing much. Same scenario. S1 or S2 के बदले यू हैव गॉट दी वैल्यूज ट्वेंटी फोर सिक्सटी फोर इंस्टेड ऑफ टेन टेन सेकेंड यू है फोर फोर सेकेंड यू है दीपक जी क्या बोल रहे हैं मनोज जी नमस्ते अंकिता शर्मा जी नमस्ते कैसी हो आप हैप्पी बर्थडे कोई और काम नहीं बर्थडे के दिन ओके शौर्य जी एनटीसी डीपीएस कहां है आंसर प्लीज डीपीपीएस अरे बता देना एक बार ओके वेदांतु क्लास 9 एंड 10 प्लीज अपलोड वीडियोस फॉर एलन टैलेंट टेक्स अह आई डोंट थिंक सो तनिष्क ओके भले भले थैंक यू जी भले भले क्या बात है क्या बात है हाय मनोज हेलो फरीज शौर्य जी नमस्ते हाय क्या बात है क्या बात है शर्मा जी बताइए 56 सिक्स ऑफ यू गैस एव वोटेड फिफ्टी सिक्स ऑफ यू गैस वोटेड अभी भी आपके पास 40 सेकंड बाकी है सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो और ट्राई करो उसका आंसर सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो बताओ बच्चों ऑब्वियसली यस सार्थक ऑब्वियसली यस हे राजनीश व्हाट्सअप क्या आंसर आ रहा है वॉट इज दंसर गैस गेटिंग वन टेन फाइव और टू वॉट इज दंसर गेटिंग वन फाइव टेन और टू जल्दी से एरेगोन जी मुझे लगता है कि आप अब तक अपडेटेड नहीं हो आईसीसी की वीडियोस आना स्टार्ट हो चुके हैं यस तनिश वे ट्राइंग बी आ रहा है वन सी आ रहा है टेन एक सौ तीन ओके ओके लेट जस्ट चेक योर टाइम एंड्स राइट नाउ लेट्स गो है थ्री टू वन सेवेंटी सेवन ऑफ यू बोले सेवेंटी एट बच्चों ने वोट किया देखते हैं इसका आंसर आइए ओ हो 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 क्या बात है क्या बात है ट्रेंड देख रहे हो The lowest number of people are given the right answer. The lowest number of people. Only eleven of you guys were able to give the right answer. That is one meters per second. Now I understand that this was a very difficult question. इस वजह से आप लोग आंसर नहीं दे पाए हो. कोई बात नहीं बच्चों हो जाता है. एक बार देखते हैं कि लीडर बोर्ड्स में कौन है. और हमारे total number of students जो खेल रहे हैं 112. National level में बच्चों 112 बच्चे खेल रहे हैं बहुत बहुत बढ़िया. तो इस question में भी थोड़ा time invest करेंगे to try solving this. We'll invest some amount of time to solve this question. तो मैं क्या देख रहा हूँ? कार्तिक सबसे ऊपर अभी मिथुन सेकंड पे है शाश्वत थर्ड आ चुका है ओमकेश फोर्थ ऋषभ फिफ्थ दिव्यांशु सिक्स काजल सेवेंथ करुण गिरी ऑन एट चरण ऑन नाइन दिव्यांशु इज ऑन टेन पोजीशन कंग्रेचुलेशन गाइस वेरी वेल डन कोई बात नहीं अगर आंसर नहीं आया है तो एक बार सॉल्व करते हैं अपनी तरफ से ठीक है अब पूरी कोशिश करो इसको सोल्व करने की कोई लेट्स गो हेड तो क्वेश्चन रहा आपके सामने कहा गया ये रहा और बच्चों ये जो नोट्स है ना ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो तो आप इसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में सो टेक गेट दी नोट्स एंड सॉल्व इट जब भी आपको करना है चलो आगे बढ़ते हैं लेट्स सॉल्व इट नाउ ये सिनेरियो आपका सेम डायग्राम बनाएंगे सेम डायग्राम बनाएंगे उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे कि जो अभी हमने पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट को लेके पढ़ेंगे 
अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए बताया नहीं गया है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो यू नहीं पता आपको यू यहां का नहीं पता कॉन्स्टेंट एक्सलेशन से आगे जा रहा है ठीक है इट ट्रेवल्स 24 फोर मीटर्स एंड सिक्सटी फोर मीटर्स इन दी फर्स्ट टू कॉन्सिक्यूटिव इंटरवल्स ऑफ फोर सेकंड यानी कि आपका ऑब्जेक्ट ए से बी गया कितने टाइम पे चार सेकंड में और इस दौरान कितना डिस्टेंस कवर किया 24 फोर मीटर्स उसके बाद वो फिर एक्सलरेट किया कहा गया गया वो चार सेकंड आगे और और इतनी देर में कितनी दूर डिस्टेंस पार की 64 फोर मीटर्स सही राइट right? और मुझे यह भी नहीं पता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या है कुछ नहीं पता है बस इतना ही दिया गया करेक्ट सो आई टू गो हेड एंड फाइंड आउट दिनारियो नो चलो अब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी वेरिएबल्स है सिनारियो में देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं वही फॉर्मला अप्लाई करते हैं जो हम अभी से करते आ रहे हैं बहुत स्टार्टिंग से एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट डिस्कोर ठीक है यही है वही कर सकते हैं क्योंकि हमें यू निकालना है एस है दिया है टी दिया है तो हमें यू उसी फॉर्मुला से मिलेगा और कोई फॉर्मुला से नहीं मिल सकता है चलो आगे बढ़ते हैं चलो सॉल्व करो बच्चों आप पूरा ध्यान दो यहाँ पे अगर ध्यान दे दिया तो एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो मैं पहले ए टू बी का काम करूंगा ए से बी बी से सी सबसे पहले मैं ए से लेके बी तक का काम करूंगा सेम 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 मेथड तो इफ आई कंसिडर एस वन इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ठीक है यू निकालना पहले मैं इक्वेशन बना देता हूं एस वन क्या है एस वन चौबीस है ए से बी ए से बी के बीच में एस वन चौबीस ट्वेंटी फोर यू नहीं पता टी चार दिया हुआ है सो फोर यू फोर यू प्लस टी कितना है चार तो सोलह फोर स्क्वायर सिक्सटीन सिक्सटीन बाई टू एट सो एट ए यह आ गया ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू फोर यू प्लस एट ए इस पूरे इक्वेशन में आप देख सकते हो कि फोर जो है कॉमन फैक्टर है तो चार से सबको डिवाइड कर दो चार से सबको डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर फोर वन जो फोर फोर टू जो एट तो क्या आ गया आपका आंसर सिक्स इज इक्वल टू यू प्लस टू ए ये मान लो आपका पहला इक्वेशन क्या इक्वेशन आपका सिक्स इज इक्वल टू यू प्लस टू ए ये आपका पहला इक्वेशन हो गया अब इसको मिटाओ ये हो गया आपका एस वन एस वन से आपको ये पहला इक्वेशन मिल गया नॉबियसर टू वेरिएबल्स ए भी नहीं पता यू भी नहीं पता तो इन दोनों वेरिएबल को फाइंड करने के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए होगा इफ यू नीड टू फाइंड आउट टू वेरिएबल्स यू नीड टू लीनियर इक्वेशन आई होप यू गाइस नो दैट मैथमेटिक्स में पढ़ा है आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सारे चैप्टर्स है आपके में चलो हो जाएगा ठीक है ए टू बी सॉर्टेड अब मेरे को निकालना है बी टू सी क्या निकालना है बी टू सी अब सेम से नो यहां पर यू पता नहीं है मुझे यहां पर बी टू सी के लिए क्या यू है मुझे नहीं पता तो मैं क्या करूंगा ए टू बी का वी फाइंड करूंगा दैट वुड बी इक्वल टू यू सेम सेम मेथड सो वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी सही वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी तो वी इज इक्वल टू यू नहीं पता क्या है प्लस फोर ए करेक्ट फोर सेकेंड ए खत्म तो ये हो गया आपका वी दिस वुड बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर यू फॉर बी टू सी तो मैं मान रहा हूं इक्वेशन एस टू इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी कितना है निकाल दिया अभी u प्लस फोर ए इन टू टी विच इज इक्वल टू फोर प्लस हाफ इन टू ए कितना है आपके पास a तो पता ही नहीं है टी कितना है चार अगेन तो सोलह दोबारा सोलह तो क्या आंसर एस टू कितना है सिक्सटी फोर सही एस टू इज सिक्सटी फोर तो सिक्सटी फोर इज इक्वल टू फोर यू प्लस सिक्सटीन ए सही फोर यू प्लस सिक्सटीन ए प्लस एट ए दोबारा करेक्ट तो इसको पूरा सॉल्व करो तो क्या आएगा सिक्सटी फोर इज इक्वल टू फोर यू प्लस ट्वेंटी फोर ए इसमें भी चार कॉमन लग रहा है मेरे को चार कॉमन है तो अगर मैं फोर से डिवाइड करके कितना आ जाएगा ये कितना है सिक्सटीन फोर सा सिक्सटीन फोर है सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर आएगा ना सही सिक्सटीन इंटू फोर सिक्सटी फोर होता है सिक्स फोर ट्वेंटी फोर टू कैरी सिक्सटी फोर करेक्ट सिक्सटीन सिक्सटीन इज इक्वल टू यू प्लस सिक्स ए चलो ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया सेकंड इक्वेशन तो क्या इतना आ गया 16 प्लस यू प्लस सिक्स ए इज माई सेकेंड इक्वेशन लो हो गया तो बच्चों फर्स्ट सेकंड भी आ गया सेकंड इक्वेशन भी आ गया नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड देर आर टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स ए और यू दोनों नहीं पता लेकिन हम कर लेंगे अभी तो क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यह हो गया सब्ट्रैक्ट 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 क्या आ जाएगा आंसर छ से सोलह कटा माइनस टेन इज इक्वल टू यू यू कट गया फिर क्या आया टू ए माइनस सिक्स ए माइनस फोर ए आया तो ए क्या हुआ ए विल बी इक्वल टू टू पॉइंट फाइव मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लो आ गया एक्सलेशन अब इस एक्सलेशन की वैल्यू को कोई भी क्वेश्चन में डाल दो यू आ जाएगा किसी भी क्वेश्चन में डाल दो 
चलो इसमें डाल देते हैं ठीक है तो पहले इक्वेशन में जब मैं डालूंगा मुझे मिलेगा सिक्स इज इक्वल टू यू प्लस टू पॉइंट फाइव इंटू टू इज फाइव मिल गया तो यू इज इक्वल टू सिक्स माइनस फाइव यू इज इक्वल टू वन मीटर्स पर सेकेंड लो हो गया देखा दिस द रीजन वाई वी डिड द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर दिस That's why it is the first question, basically. So why did we do that? So that this kind of questions become easy. ये hard था, बहुत difficult था. These are one of the difficult most questions in NTSC. तो मुझे पता है कि इससे अगर easy आ गया तो आप लोग कर ही लोगे, easily कर लोगे. लेकिन इस तरह का question आ गया, तो सिर्फ 11 बच्चे कर पा रहे थे. तो कोई बात नहीं, बच्चों कर नहीं हुआ. I'm hoping कि you have understood this. Let's move on to the next question. This was example number two. Let's go for question number three. Question number three से काफी easy. अब इसके आगे जो आ रहे हैं, सारे की सारे सारे question बहुत easy है. एक एक मिनट में हो जाएगा एक एक मिनट में हो जाएगा ठीक है तो बी फुल कॉन्फिडेंस फॉर कॉन्फिडेंट इफ इन केस यू हैव कम आउट ऑफ द क्वेज गो बैक अगेन आई एल गिव यू गाइस टाइम इन फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स गो फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन मित्री पूरा ध्यान यहां पर बच्चों पूरा ध्यान यहां पर चलो ओके Shorya, you have to go to menti.com and put the code double six eight four zero seven. That's a very easy question, guys. A stone thrown upward with a speed of from the top of the tower reaches the ground with a velocity of three u. The height of the tower is. Let me know, guys, what is the answer to this question? Let me know what is the answer to this question right there. Come on, guys. What do you guys think? Once you have to go to menti.com and put the code double six eight four zero seven. To be in the quiz, Mitansh, why not? If you feel confident, you can definitely. Shivan, what's up? Bada, what's his answer? Kya hai? Chalo, jaldi se. Two lag raha hai, ko D lag raha hai. I know, Sanvi, I know. This is an easy question. You can definitely solve. Bacho, mujhe pata hai ki aap me se baat bache kar payenge, easily kar payenge. Bas ek chote se concept ka dhyan dena hai. Try to give a bit importance to some concept here. I would like you will be able to do it. विधान सेम ही डा डोंट वरी सी लग रहा है कुछ जयप्रकाश जी जयप्रकाश जी बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम मेरे ख्याल से सही है टू क्या बात है बी लग रहा है ओके अलॉट ऑफ ट्रेंग में बी ठीक है आपके पास पंद्रह सेकंड और है और बता सकता हूं कि फिफ्टी एट और फिफ्टी नाइन सिक्सटी ऑफ यू गैसअप डन इट कंग्रेचुलेशन वेरी वेरी वेल डन गाई सेकंड ऑप्शन लग रहा है आपको चलो ठीक है देखते हैं थैंक यू सो मच मोहन थैंक यू सो मच सर दिस क्वेज फॉर क्लास नाइन और टेन मेहर जी दिस क्वेज इज फॉर एन स्टूडेंट्स ओके सॉटेड क्या बात है ये हो गया नाइस मैन नाइस लुक एट दैट सो मेजोरिटी ऑफ यूज गेट दी राइट आंसर मेजोरिटी ऑफ यूज गेट दी राइट आंसर ऑप्शन बी फोर यू स्क्वायर अपॉन जी सिक्सटी एट ऑफ यूज वोटेड राइट लेट्स सी हाउ मेनी फिगर्स आर प्लेइंग एंड कितने बच्चे कौन से बच्चे अभी टॉप पे देखते क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद एक बच्चे खेल रहे हैं हमारे साथ नेशनल लेवल पर एक बच्चे खेल रहे हैं कार्तिक को सही आंसर नहीं मिला है लेकिन ओमकेश को सबसे फास्टेस्ट आंसर मिला मेरे ख्याल से ये So now Omkesh is on second, Midun is on first, Karthik third, pe, Abhishek fourth, Rishabh fifth, Harsh sixth, Rupak seventh, Kajal eighth, BBK Vines ninth pe, and Prakar ji tenth. Pe, toh, bahut, 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 guys. Congratulations, you all are doing amazingly well. So don't come outside, don't put mobile phone, don't open the laptop, 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 because there are only two questions. So let's do this question quickly. This is a very easy question, by the way. It's a very easy question. I'll show you a diagram. Let's take a look at it. How do we do it? Okay? As I make a diagram, you will understand. ठीक है जैसे मैं डाकर बनाऊंगा आप लोग समझ जाओगे इसको बहुत इजी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी लड्डू है इसको सब हलवा कहेंगे बिल्कुल एनटीसी के मामले में हलवा कहेंगे ठीक है तो ये मेरा टावर है टावर के ऊपर कौन खड़ा है टावर के ऊपर खड़ा है आनंद आनंद जी आ गए हमारे टावर के ऊपर ठीक है आनंद जी हमारे टावर के ऊपर खड़े हैं स्माइल कर रहे हैं अच्छे बाल भी है आनंद जी के क्या बात आनंद जी मस्त लग रहे हो आप आनंद जी ने क्या किया आनंद जी ने एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका ठीक है और ऐसे वो स्टोन ऊपर की तरफ गया और कहाँ जाएगा फिर ऑब्वियसली नीचे आएगा और कहाँ जाएगा करेक्ट ग्राउंड पहुंचने से पहले वेलोसिटी कितनी कितना दिया हुआ है थ्री यू थ्री यू दिया हुआ है वेलोसिटी ग्राउंड पहुंचने से पहले ठीक है अब क्या है दी हाइट ऑफ द टावर इज हाइट टावर का हाइट बताओ व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर समझ में आया तो मान लो कि यहां से जब फेंका था तब आनंद जी ने क्या वेलॉसिटी थी यू वेलॉसिटी दी थी और जब नीचे पहुंचा वो वेलॉसिटी थ्री बन गई यही एजूम करना है आपको ठीक है एक और छोटी सी चीज जिसके बारे में हमें इंपॉर्टेंस देनी है वो ये है वेन आनंद थ्रू दी स्टोन अपवर्ड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो अपवर्ड डायरेक्शन कुड बी पॉजिटिव नेगेटिव बट वेन दी बॉल केम डाउन दी वेलोसिटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन सो अगेन वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो यू कैन नॉट टेक बोथ दिस यू एंड दिस थ्री यू पॉजिटिव यू कैन नॉट टेक बोथ ऑफ दस नेगेटिव ऑल्सो 
अगर आप नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव मानोगे तो ऊपर का डायरेक्शन आपको नेगेटिव मानना होगा क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है वरना अगर आपको मैं बोलूं वेलोसिटी यू है आप लोग पूछोगे नहीं कौन से डायरेक्शन में सर पूछोगे ना तो मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि डायरेक्शन कौन सा है तो अगर मैं मान लू नीचे का डायरेक्शन एस पॉजिटिव तो ऊपर का डायरेक्शन हो गया नेगेटिव ऐसे ही कन्वेंशन समझ लो ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव अपवर्ड इट नेगेटिव तो अब क्या निकालना है मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है मेरे पास है फाइनल वेलोसिटी मेरे पास है इनिशियल वेलोसिटी एक्सलेशन में जानता हूं जी है वर्टिकल मोशन है क्या निकालना है मुझे डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट यानी कि हाइट ऑफ द टावर जब मेरे पास V है U है A है S निकालना है कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन ऑब्वियसली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन उसके अलावा कोई इक्वेशन है क्या नहीं है बिल्कुल तो बच्चों पूरा ध्यान यहां पे कैसे करोगे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस सही V इतना थ्री यू थ्री यू का स्क्वायर माइनस यू कितना है U है माइनस यू है माइनस यू माइनस यू क्यू ऊपर की तरफ टू इन टू ए हो गया एस कितना है एस ले लिया मैंने वही तो निकालना है तो एस विल बी इक्वल टू थ्री यू का स्क्वायर नाइन यू स्क्वायर यू हो गया माइनस यू स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर होता है यू और फिर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये टू और जी नीचे आ गए अब क्या हो गया आंसर एस इज इक्वल टू एट यू स्क्वायर बाई टू जी टू कटा चार बना फोर यू स्क्वायर बाई जी ऑप्शन बी कितना सिंपल गलती कहां होगी एग्जैक्टली exactly यहां पर होगी मुझे पता है एग्जैक्टली exactly यहां पर गलती होगी आप लोग शायद दोनों वेलोसिटीज को पॉजिटिव ले लोगे ये गलती हो सकती है ठीक है तो साइन कन्वेंशन जो हम पढ़ते हैं हमेशा एनटीएससी में याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाइन स्टैंड की नॉर्मल फिजिक्स है ठीक है चलो हो गया तीसरा क्वेश्चन हो गया बच्चों दो मिनट में हमने बताया था अब आगे बढ़ते हैं लेट्स गो फॉरवर्ड फॉर दी फोर्थ क्वेश्चन अगर मेन्टी के बाहर आ गए क्विज के बाहर आ गए तो वापस चलो अब चलते हैं फॉर दी फोर्थ क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेट वी जस्ट हैव टू मोर क्वेश्चन लेफ्ट और ये दो क्वेश्चन भी होने वाले हैं काफी ईजी यार काफी ईजी बस एक छोटा सा कंसंट्रेशन करो अंडरस्टूड देवांशी बहुत बढ़िया जयप्रकाश जी वही गलती की ना अरे पता है पता है पता है बहुत बच्चों को पढ़ा लिया इतना तो पता ही है ये बहुत इजी है यार ये बहुत इजी है अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस पता है तो आप ये इजीली कर लोगे दो मिनट दिया मैंने चलो आपको दो मिनट दिया बनीशा इट्स ओके यू स्टिल हैव टू क्वेश्चन लेफ्ट यू कैन डू इट रियली ग्रेट तो बच्चों आपको बताना है कि इस ग्राफ को देख के जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख के आपको यह बताना है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बताओ मेहर यू आर नॉट लेड ओनरी ये शिवेन पुट पुट योर डाउट हियर नो प्रॉब्लम्स एट ऑल ग्रेट टेल मी गाइस हे मनोज व्हाट्सअप सी लग रहा है कभी तक कार्तिक सी लग रहा है एट एट ओके हो गया ओके जितना जल्दी अरे क्या बात क्या आंसर आया भाई बताना सर वन लग रहा है ओ हो हो अर्शिल एज इट्स डिड नॉट से वॉट डिस्टेंस द स्टोन ट्रेवल्ड अपवर्ड तो वाई शुड यू अज्यूम एनी थिंग जस्ट से द स्टोन लाइक फॉर एग्जाम्पल द पर्सन थ्रो थ्रू द बॉल दिस वे इट्स नॉट सेट दैट दर्सन वॉज थ्रोइंग दी वॉल वर्टिकली अपवर्ड हिट इन से दैट थ्रू अपवर्ड सिंपल ठीक है सो लेट्स नॉट कॉम्प्लीकेट द क्वेश्चन बाई जस्ट अज्यूमिंग रैंडम थिंग्स ठीक है तनिष्क या तनिष्क आई कैनॉट हेल्प यू देयर इट्स नॉट माई फोटे सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट करेक्ट हे मैड वॉन्स ए वॉट्सअप हाई मनीषा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच शिवान सी इन से मीन से लॉट यार थैंक यू सो मच शिवेन इट्स टू लॉन्ग डाउट क्वेश्चन इज इट सो शिवेन देन डू वन थिंग पुट डॉन दी कमेंट्स आफ्टर दी वीडियो पुट डॉन इन कमेंट्स एट मीटर सिक्सटीन मीटर जय प्रकाश इज दैट अ कम बैक फ्रॉम यू जय प्रकाश आई थिंक दैट्स अ कम बैक गुड जॉब एट मीटर सिक्सटीन मीटर कुड बी द राइट आंसर फर्स्ट सर अरे लाइफ सर बहुत बढ़िया ए आ रहा है सपना वेरी कुल टेक्निकल पले वाले बिल्कुल 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 फिफ्टीन सेकेंड्स लेफ्ट एंड सेवेंटी फाइव ऑफ इज अबोटेड चलो 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 रणब जी थैंक यू सो मच तनिष सर फिजिक्स तो तनिष जी मैं जेई के चैनल वेदांत के जेई चैनल में फिजिक्स भी लेता हूं तो वहां पे देख लेना वहां पे भी क्विज होती रहती है तो आईटी जेई लेवल का क्वेश्चन हो गया सिंपल है यार ठीक है कर लेना वहां पे वीडियो देख लेना बताओ अरे वाह यू गाइस आर इंप्रूविंग एवरी क्वेश्चन गाइस एज अ साइड की ये क्वेश्चन इजी था तो देखा ये क्वेश्चन एक्चुअली इतना इजी नहीं था लेकिन जैसे दिमाग में आया कि अच्छा ये क्वेश्चन ईजी होने वाला है तो मेंटेलिटी चेंज राइट सो बच्चो हमेशा ऐसे सोचो कि आगे आने वाला क्वेश्चन भी ईजी ही होगा सो दैट यू टेक इट विद स्माइल रैदर देन पैनिकिंग ठीक है टेकट विस्ट माइंड ओके तो देखते हैं कि लीडर बोर्ड्स में कौन है आफ्टर दिस क्वेश्चन एट मीटर सिक्सटी मीटर इज द राइट आंसर एक सौ छत्तीस बच्चे खेल रहे हैं यहां पे। ओम केश मचा रहे हो भाई यप 
So Omkesh is on the top right now. Mithin is on second. Rishabh on third. Karthik fourth. Abhishek Sharma on fifth. Divyanshu on sixth. Harsh on seventh. Divyanshu again on eighth. Rupak on ninth. And Atul on tenth. Do 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 do. Divyanshu top ten. Me kya baat hai? Uh, I want to request you that you can make video about important reaction of chemistry. Uh, Magma, the only point difference is that I am a physics teacher, not a chemistry teacher. But important reaction videos are going to come up by next week. Don't worry. We promise you. Okay. Let's go forward for the solving. Question number four. Let's solve it. Very easy question. If you are thinking about it, very easy question. Graph, see what is the answer. What is the answer? Displacement is the अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है किसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है बी टी ग्राफ की तो क्या करना होता है एरिया अंडर दी कर्व निकालना होता है क्या निकालना होता है एरिया अंडर दी कर्व और कर्व कौन सा ये आपका कर्व है तो उसका एरिया निकालो आंसर आ जाएगा चलो निकालते हैं इसको मैंने मान लिया फर्स्ट एरिया ये सेकेंड एरिया ये थर्ड एरिया एरिया वन क्या है रेक्टेंगल है लेंथ इन टू ब्रेथ और लेंथ इन टू ब्रेथ मान लिया लेंथ इन टू ब्रेथ क्या लेंथ क्या है इसका चार और ब्रेथ क्या है दो दो है ना हाँ दो कितना आ गया आंसर एट मीटर्स एरिया टू निकालते हैं अब एरिया टू क्या है ओहो हो 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 इंटरेस्टिंग एरिया टू अगर आप ध्यान से देखोगे वेलोसिटी नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव ही आएगी ऑब्वियसली ना डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में इससे तो वेलॉसिटी भी नेगेटिव है मैं ऐसे चल रहा था अचानक से घूम के ऐसे चल गया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी आपकी ओरिजिन से पीछे आ गया तो वेलॉसिटी भी नेगेटिव होगी करेक्ट तो एरिया टू क्या होगा यू नो डिस्टेंस लेंथ इज टू एंड ब्रेथ इज टू अगेन माइनस टू ठीक है तो माइनस टू इन टू टू माइनस टू कैसा है वेलोसिटी नेगेटिव माइनस टू ब्रेथ इज ऑन दी पॉजिटिव एक्साइसिस सो टू सो माइनस टू इंटू टू माइनस फोर मीटर्स एरिया थ्री क्या है एरिया थ्री दोबारा पॉजिटिव में आ गया तो ये हो गया आपका दो और ये भी आपका दो सो टू इंटू टू कितना हो गया आंसर चार मीटर टोटल एरिया क्या हो जाएगा टोटल एरिया विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट That is equal to a1 plus a2 plus a3. और उसका आंसर क्या आएगा 8 minus 4 plus 4, 4, 4 cancel. 8 meter हो गया आपका displacement. 8 meter आपका displacement हो गया. Distance क्या होता है? Distance distance में direction doesn't matter. तो displacement में आप आगे गए, पीछे गए तो positive negative होगा. Distance में ऐसा नहीं होगा. Distance में आपने 8 meter cover किया, फिर 4 meter cover किया, फिर 4 meter cover किया. ऐसे होगा नेगेटिव पॉजिटिव की बात वहां पे नहीं होती है करेक्ट तो आठ प्लस चार प्लस चार सोलह मीटर टोटल डिस्टेंस यू वॉक इज सिक्सटीन मीटर दैट इज डिस्टेंस मैं आगे बढ़ा पीछे बढ़ा आगे बढ़ा पीछे बढ़ा क्या फर्क पड़ता है कितना दूर चला दैट इज डिस्टेंस सिक्सटीन मीटर सो ऑप्शन ए बिकम्स दी राइट आंसर सही था ना इजी था ना चलो ठीक है अब एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं वो भी ग्राफ बेसिस पे है लेकिन बहुत मजा आएगा इसको करने में so the next question which I'm going to show you it's one of the most fantastic questions out there for NTSC बहुत ही मजा आएगा करने में सब लोग ready हैं give me a quick बल्ले बल्ले for everyone who is ready for the final question today final quiz के लिए जो भी ready हैं सब एक जल्दी से बल्ले बल्ले डालना शिवांशी जी sprint आने वाला है don't worry don't worry सब आएगा सब आएगा सब आएगा आपके लिए thank you so much या या अरे बल्ले बल्ले जी क्या बात है क्या बात है thank you so much for all your बल्ले बल्ले guys definitely will do that Shivan don't worry बल्ले बल्ले Awesome. चलो अब आगे बढ़ते हैं फॉर दी फाइनल क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत मजेदार है थोड़ा थोड़ा सा हाई फाई यस शिवेन विल डेफिनेटली टेक साउंड चैप्टर नो प्रॉब्लम सो फैक्टर्स ऑन रेजिस्टेंस मैड मॉस्टर आई ऑलरेडी टेकन दैट मैड मॉस्टर आई ऑलरेडी टेकन दी कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस यू कैन चेक आउट माई वीडियो ऑन इलेक्ट्रिसिटी विच आई डन फ्यू मंथ्स बैक चेक इट ऑन आवर चैनल इफ यू न्यू टू द चैनल चेक आउट दी चैनल वहां पे सारे वीडियोस बने हुए हैं सारे चैप्टर्स के तो बच्चों ये ग्राफ है आपके पास अगेन एक बीटी ग्राफ है आपको ये बतानी है फॉर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन दी फिगर बिलो दी डिस्टेंस कवर्ड बाय दी बॉडी इन लास्ट टू सेकेंड्स ऑफ इट्स मोशन इज वॉट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन ऑल दी सेवन सेकेंड्स तो मतलब जो लास्ट दो सेकेंड में आपका डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है वो आपके टोटल डिस्प्लेसमेंट में से कितना फ्रैक्शन कितना भाग है वो बताना है जल्दी से उमंग कुमार दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एटॉमिक अरेंजमेंट दैट्स व्हाई लाइट रिफ्लेक्ट्स सी बेसिकली लाइट रिफ्लेक्शन मींस आपका इलेक्ट्रॉन्स आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं फिर एनर्जी अमिट करते हैं तो जब एनर्जी अमिट करते हो लाइट के फॉर्म में होते हैं सिंपल इजिली समझो शिवानशी सोर्स ऑफ एनर्जी भी होगा अरे डरो मत बच्चो सारे वीडियोज आएंगे एक एक करके आएंगे डरना बिल्कुल नहीं है ओके okay. यस 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 मैगमा मे बी नेक्स्ट session uh, on cbc 10th wednesday at 9 o'clock i'll be doing a quiz on light because a lot of you guys have been requesting about it we'll definitely try to do that okay 
ओके 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 शिवानशी मैग्नेटिक इफेक्ट्स और इलेक्ट्रिक करंट का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है एक बार देख लेना बच्चों सारे के सारे प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे के सारे फिजिक्स के प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जाके एक बार देख लेना बच्चों सारे चैप्टर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट अपार्ट फ्रॉम सोशल ऑफ एनर्जी बाकी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं आपके पास पंद्रह सेकंड बचे हैं और एंड ऑलमोस्ट सेवेंटी ऑफ यू वोटेड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे गाइज सो गिव योर बेस्ट हियर कम ऑन गिव योर बेस्ट हियर लाज बनती एज ए सेट गाइज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट खत्म हो चुका है हमने कर लिया है ऑलरेडी नौ वीडियोस बन चुके हैं पंद्रह बीस मिनट के जाके एक बार देख लेना प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी चिंता मत करो और वन बाई फोर इज द करेक्ट आंसर थर्टी फोर ऑफ यूज गेव इट और सेवेंटी वन हु वोटेड बहुत बहुत बढ़िया यार बहुत बहुत बढ़िया तो आखिरी लीडर बोर्ड दिखाने से पहले इसको मैं सॉल्व करूंगा थोड़ा सस्पेंस बन जाए कि कौन जीता आज एन के सबसे पहले सेशन में नेशनल लेवल पे कौन जीता है देखते हैं उससे पहले सॉल्व करते हैं तो कुछ करना नहीं है आपको बस इसका एरिया निकालना है क्योंकि जैसे एरिया निकालोगे अंडर दिखा आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा सब जानते हैं बात तो ये हो गया ए वन ये हो गया ए टू और ये हो गया ए थ्री ए वन क्या है ट्राइंगल है हाफ बेस इनटू हाइट तो ए वन इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेस क्या है आपका बेस है आपका दो हाइट कितना है दस तो टू इंटू टेन दो दो कटा दस बचा दस मीटर ए क्या है ए टू है ए टू है ना तो दो और दस टू इंटू 20 मीटर्स एरिया थ्री निकालते एरिया थ्री भी क्या है जो थर्ड एरिया है वो भी आपका ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस कितना है दो हाइट कितना है अगेन दस तो आपका आंसर आ गया दस मीटर राइट टोटल एरिया कितना हुआ टोटल एरिया हो, हो गया आपका ए इज इकल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री टेन प्लस ट्वेंटी प्लस टेन दैट इज फोर्टी मीटर्स और ये फोर्टी मीटर है टोटल एरिया और आपका लास्ट दो सेकंड में कितना एरिया आया दस मीटर सो वॉट इज द्रैक्शन लास्ट एरिया ए थ्री इज टेन मीटर टोटल एरिया इज फोर्टी सो वॉट इज दैक्शन वन बाई फोर चालीस का दस क्या होता है दैट्स ऑल गाइज सच अल क्वेश्चन वॉज दैट नाउ बिफोर आई शो यू गाइज दाइनल लीडर बोर्ड आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू गाइज टू क्लैप फॉर इच अदर एंड से वेल डन तो बच्चों एक बार अपने लिए तालियां मार लो चलो एक बार अपने ताली मार लो बच्चो बिल्कुल एक बार अपने ताली मार लो बच्चो जल्दी से तनिष्क जी इतनी देर तो रिक्वेस्ट कर रहे थे अचानक से ऐसे चलो ठीक है तनिष्क जी कोई बात नहीं एक बार अपने ताली मार लो बच्चों एक बार अपने लिए ताली मार लो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या बात है गाइस बहुत बढ़िया कंग्रेचुलेशन वेरी वेल डन चलो बहुत बढ़िया गाइस थैंक यू सो मच फॉर दैट कूल अब वेल डन और बिफोर द फाइनल लीडर बोर्ड ये रहा आपके सामने एक होमवर्क क्वेश्चन I would request you guys to try this out. और चार ऑप्शन आपके पास कोशिश करना कि इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दो चैट पे नहीं और सबसे पहले और जो सबसे पहले कमेंट पे मुझे आंसर देगा उसका नाम आएगा नेक्स्ट एन टी सी सेशन के स्क्रीन पे ठीक है ठीक है जल्दी से जल्दी से नो शिवेन आई डोंट ठीक है ये आपका होमवर्क रहा Is it so magma? Oh, that's great, magma. That's incredible. Thank you so much, sir. Thank you so much for that. Great, guys. Great. ठीक है? ये homework है आपके लिए. Note down कर लेना. चलो अब आगे बढ़ते हैं. चलो. बहुत बढ़िया, guys. Thank you so much. And अब चलते हैं for the leaderboards. Final leaderboards आपके सामने ये रहा. देखते हैं कि आज कौन जीता है. जय प्रकाश. Next quiz. Same time here. Saturday. Same time होगा. चिंता नहीं बिल्कुल. और आपके सामने हैं. Ooh. ओमकेश जी आज के विनर है ओमकेश जी कंग्रेचुलेशन आउट ऑफ 141 एंड फोर्टी वन स्टूडेंट हु प्लेड नेशनली फॉर एन टी एस सी फर्स्ट सेशन ओमकेश कंग्रेचुलेशन यू आर ऑन दी टॉप यू आर दी विनर मिथुन सेकेंड पेयर ऋषभ थर्ड कार्तिक फोर्थ दिव्यांशु ऑन फिफ्थ अभिषेक एक्सॉटिक ऑन सिक्स निकेता ऑन सेवेंथ हर्ष इज ऑन एट बेल इज ऑन नाइन्थ एंड काजल शर्मा इज ऑन टेन कंग्रेचुलेशन गाइज वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू गाइज डिड एप्सल्यूटली ग्रेट गाइज कंग्रेचुलेशन मैन ओमकेश जी बहुत बहुत बढ़िया You have done really great. I hope you consistently keep playing for the other sessions also. तो बच्चों बिल्कुल चिंता मत करना सेम एफर्ट्स डालते रहो आप और आपको सेम फ्रूट भी मिलते रहेंगे ठीक है कंग्रेचुलेशन टेकफील्ड भाई अपना नाम क्यों ले रहे हो चैट पे मजा नहीं आ रहा अपना नाम मत लो ठीक है गुड जॉब चलो बच्चो बहुत बढ़िया कंग्रेचुलेशन वेरी वेल डन ओमकेश कंग्रेचुलेशन टू यू एंड एवरी वन हु आर नॉट देर ऑन द लीडर बोर्ड इट्स एब्सोलटली फाइन यार वॉट मैटर्स थी की क्या आपने अपना बेस्ट एफर्ट दिया कि नहीं तो मुझे एक फाइनल चीज करनी है आप लोगों के साथ वो है एक मिनट हा 
ओके इंटरेस्टिंग जो भी है तो मुझे आपको उसे ये बात बोलनी है कि हाउ मेनी ऑफ यू गाइस थिंक दैट दे गेव योर बेस्ट एफर्ट्स टुडे बताना हाथ उठाना सब जल्दी से कितने बच्चे यहां पे बोल रहे हैं कि सर मैंने फुल एफर्ट्स दिया है सब बोल रहे हैं चलो बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू सो मच सो विद दैट माई डियर स्टूडेंट्स इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो hit that like button and if you guys love this video share it with among your friends and if you guys are new to the channel subscribe to the channel for more amazing videos like this theek hai to milte hain next session mein until we meet the next time this is abhishek signing off enjoy your life bye bye guys take care